Seja bem-vindo ao Duel de Fãs. Este é um programa muito especial onde tudo vai acontecer aqui, neste ringue. Neste ringue vão esgrimir-se argumentos de sabedoria, de alegria, de entusiasmo, onde vamos ficar a conhecer o verdadeiro fã do Imagens de Marca, que este ano está a celebrar 18 anos de vida. E também temos de dar os parabéns, porque hoje, dia 9 de Março, o Empower Brands Channel está a celebrar dois anos e, por isso mesmo, Todas as perguntas que eu vou colocar aqui neste ringue aos fãs do Imagens de Marca têm a ver com todo este universo. Este é um formato verdadeiramente inovador, é um formato também divertido que conta com o apoio da Vorten.pt onde cabe tudo e mais não sei o quê, incluindo este programa espetacular no mínimo. Portanto, estamos prontos para começar esta aventura. Eu sou o árbitro de serviço, mas isto só comigo não faz sentido. Eu tenho de chamar os verdadeiros fãs do Imagens de Marca. E um deles já está a postos, ele já está pronto e promete fazer uma entrada no mínimo arrebatadora. Ele está pronto para passar na prova oral. O incrível Fernando Alvi! <risos> Mas que entrada arrebatadora! Incrível! Só caí! Só caí! Entrei com entusiasmo? Epá, tu entraste com entusiasmo e deixa-me dizer-te que tu andas mesmo a treinar e estás pronto para este duelo porque estás todo elegante. Bom, o que é que andas bom. a fazer? A uh, dieta. E a, <risos> e a treinar? Sim, sim, a treinar. E sabes treinar. tudo? Sei tudo e eu vou ganhar isto, como é óbvio. Estudaste a lição ou já... Estudei, não tenho feito outra coisa. Ou oh, então nem precisas, porque tu já sabes tudo, não é? Não, preciso sempre. Estive-me a preparar. Tive muito tempo a preparar. Eu vou ganhar. Olha, temos aqui outra pessoa Quem que é? está pronta também e que diz que ainda sabe mais do que tu sobre o universo do Imagens Sim, de Marca. Sim, isso é impossível. Pois, ela até tem que ter apelido. Dá... Quem é? Pois, ouvi dizer, ouvi dizer que é a tua mulher, pelo menos é o que tu me costumas dizer. A minha mulher? Espera aí. Olha ah, aqui! Eu vou chamá-la, ela já estacionou a caravana. Aí vem ela. A Rita, ferro, ouvi! Quero ouvir essas palmas, um forte aplauso! Vamos lá! Exatamente! Rita, como é que estás? Que surpresa tão agradável! A Rita já fez muitas publicidades quando era miúda. Com três anos, Parabéns, não foi? Rita. Obrigada. Foi sim. Foi uh, neste um chocolate, que era assim o, o que tinha o papel mais importante. Uh, depois fiz uh, no crema, pão de açúcar, que agora é jumbo e, e portanto, é muito mimosa. E portanto, tu estiveste sempre ligada a este universo, a um Sim, universo que te apaixona, não é? também estudei publicidade, marketing e publicidade. Muito Por bem. isso acabei por estar sempre ligadinha aqui. Então se calhar... E vou ganhar. <risos> Vamos Estão lá. preparados? Estamos sim. Então vamos a isso, mas em primeiro lugar, antes disso, eu tenho que explicar as regras do jogo. Pode uhum. ser? Está bem. Então vamos lá. Isto são três rondas. Certo. As duas primeiras rondas têm quatro perguntas. E eu vou fazer duas perguntas para cada um, sendo que cada pergunta vale dez pontos. Está bem. A terceira ronda é um blind test. Significa que Gosto. todas as perguntas que eu vou fazer, eu vou espicaçar a vossa memória auditiva. Gosto de... Pode ser? Pode e ser. se houver um empate, ainda vou fazer mais uma pergunta. É empate! Vai haver empate nunca! Zero. Vou ganhar! Está a ganho! Estou a gostar Está a ganho! Vai ser renhido! Então, se calhar, vamos à primeira ronda. Vamos. Primeira Bora. ronda de quatro perguntas. Duas perguntas para cada um deles. Vamos a isso! Em três, dois, um... Primeira ronda! <risos> Então vá, primeira ronda, primeira pergunta, deixem-me dizer-vos que tem 30 segundos para responder à pergunta que eu vou colocar. Cristina Amar. Calma, não sabes qual é a pergunta que eu te vou fazer. Vamos começar pelo Fernando Alvim, estás preparado? Apresentadora <risos> Cristina Amar. Não sabes qual é a pergunta? Senta a música. Eu não música. posso antecipar. Ouve, olha a atenção da música. Ah. Isto é uma pergunta séria. Estás a ouvir? Estou a ouvir Senta a música. Que tensão. Então vamos lá. Primeira pergunta, tens 30 segundos. Em que ano foi para o ar a primeira emissão do Imagens de Marca? Ah, fácil. Calma. Hipótese A. Ah, tem hipótese 2000, mais fácil. 2003. Hipótese B, 2008. Hipótese C, 2004. Hipótese D, 2016. 
a contar a partir de agora. C 2004! Uhul! Obrigado! <risos> Calma, Obrigado. que eu não disse que estava certa! Exato, Tens a certeza? Então se isto faz 18 anos, foi em que ano? <risos> És bom a matemática, boa, mas calma, e em que dia? 2 de abril! Agora? Não, mas olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Só por isso estás de parabéns, porque a resposta está... Certa! <risos> Olha, olha, 9 de março. 9 de março? Não, senhora. Ah! O Imagens de Marca, o Imagens Ai, de não, Marca, já sei. Já tô foi no dia 31 de janeiro de 2004. Tu... Sabem a que horas? Não. Às 9 e meia da noite. Foi. Mas olha, acertaste muito bem. Foi. Isto significa que Fernanda Alvim acabou de ganhar 10 pontos. Pim, 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 Obrigado, pim. meu people. Muito bem, mas estamos só no início, porque agora vamos à próxima pergunta, que é para a Rita. Tá. Hum. Segunda pergunta. Certo. De quem é a autoria do Imagens de Marca? Hipótese A, Catarina Amaro. Uhum. Hipótese B, Fernando Paula. Hipótese C, Cristina Amaro. Hipótese D, Ricardo é Costa. Aí, é, espera, deixa-me pensar. Este é bastante difícil, Está de facto. a contar já. Deixa Tens pensar. 30 segundos. Preciso de ligar para um amigo para saber esta. Espera, isto pode ter rasteira, mas como eu não sei, a Cristina Amaro. Cristina Amaro. A Cristina Amaro é apresentadora, é apresentadora. mas não é essa a pergunta que eu estou a fazer. E achas que não Quem pode Quem é a criado? autora? Eu não estou a dizer que não é Cristina Amaro. Não, só... já estás a dar uma dica, então. Não, não, eu não estou a dizer isso. Eu só estou... Então, diz eu lá a segunda. Eu sou Sati, não, pensava e... melhor. Peraí. Hipótese não A... Não é o que parece. Ricardo não é o parece. Costa, tenho a certeza Catarina que não. Catarina Amaro, Fernando Paulo, Cristina Amaro ou Ricardo Costa? Eu não disse que Cristina Amaro estava mal. Eu só coloquei... Olha que mudar... Pergunta. Ajuda do público. Para mudar, muda se 10 segundos. 10 segundos. Uh, Cristina, Cristina Amaro. Amaro. Cristina Amaro, Cristina posso trancar? Pode, tranca. É Vamos claro... trancar então, Cristina Amaro. É claro que está correto, não é? Como é que não, tu sabes que está sei. correto? Eu é que vou dizer se está correto. Não, não, está, não, é que Porquê é que é Cristina Amaro? É que eu fiz aqui a pergunta, quem é? Não é a apresentadora, é a autora. E por acaso, é, é a Cristina é Amaro! Está certo! Portanto, a Cristina Amaro é a autora e também é a apresentadora do Imagens de Marca há 18 anos. Muito bem, certo. Ai, muito bem, esta ronda está a correr Estou bem. Estou jogo, bora lá. <risos> Portanto, 10 pontos para o Fernando Alvim, 10 pontos para a Rita Ferro Alvim. Terceira pergunta para o Fernando Alvim. A marca, imagens de marca, teve uma expansão à rádio com uma rúbrica. Qual era o nome desse espaço? Hipótese A, imagens em sons. Não. Hipótese B, marcas no éter. Não. Hipótese C, sons de marca. E pode se dê a voz das marcas. Está a contar a Acho que é C, sons de marca. Se for qualquer uma das outras, é péssimo nome. Não. Então, mas porquê, porquê que é a resposta C? É uma que questão parece de intuição? mais viável. Intuição. Sons de marca. Tens a certeza? Posso não, trancar? Não tenho, mas tranca. Sons de marca. A tua intuição diz-te que sim? Diz. E leva-te sempre longe a tua intuição? Nem sempre. <risos> e achas que aqui vai levar? Eu acho que é sons de marca. Não interessa, já está trancada. Podem trancar. Pumba. Foi em 2011, o Imagens de Marca fez extensão à rádio através de uma rúbrica na TSF. Exato. Eu lembro-me disso. Lembras-te? Mas não disseste isso há bocado. Sons de Marca. Agora, falta é saber se era este o nome. Lembro-me do animador da TSF dizer assim, já a seguir, não percam mais uma edição de Sons de Marca. Muito Olha, bem. Muito bem. Estás Colocado, a ver a tua energia é? intuitiva. Leva-te longe, porque a resposta está... Certa! <risos> Muito bem! Sensativo, Mais 10 pontos para o Fernando Alvim. Muito bem, estás a ver. Portanto, foi a tua intuição em 2011. Uhum. É verdade, talvez não saibas, mas eu fui copywriter uh, durante muitos anos da TSF, por exemplo. Entre outras coisas. Ah, entre outras entre coisas. Outras coisas. Fica só com esta. Só com esta, não é? É uma caixinha mágica. Hã? Hum, é verdade. Ele é um talento, por isso é que também a cativaste, não é? é, é. Sim, sim, é verdade. Ora, muito bem, quantas é. feitas temos então 20 pontos para o Fernando Alvim e 10 pontos para a nossa Rita, mas vamos Quem agora... Quem é que está à frente? Quem é que está? Calma, falta-me uma. The winner! Vamos então à próxima pergunta. Portanto, quarta pergunta para a nossa Rita. Quantas emissões soma já o Imagens de Marca? Ei, já falhou! Atenção! <risos> a, 2.800 emissões. Hipótese B, 
930 emissões. Hipótese C, 1300 emissões. Hipótese D, não, não olhas. 5500 emissões. Muito bonita. Muito bonita. <risos> e André, vai começar a contar, a, contar, a partir de agora: 2800, 930, 1300, 5500 emissões. Está a contar a partir de agora, tens 30 segundos. Quantas emissões? Boa Vamos sorte, pensar. Rita. Oh, a segunda ou a terceira? Espera, espera. É. Espera. 900 e, e outra? 930 ou 2800, tendo em conta que já retiramos as duas outras opções. Lembra-te que. É, 930. Muito bem. 930. Como é que tu sabes? Não, acho que é um bom nome. Tendo em conta que o imagens de marca. 2000 acho muita, muito. Também acho também. 9000 acho impossível. Sim. É a segunda. É. E porquê é que é? Porquê 930? Ah, porque é a opinião dela. Calma, deixa-me fazer respeita. a pergunta. Olha, por uma vez na vida ela defendeu, não estás a ver? Eu acho que as pessoas lá em casa também querem saber porquê que tu disseste 930 emissões. Porque é a intuição feminina. Bem, porque uh, no, na caravana, não é? Eu tenho uma, um episódio por semana e, não é? E a, a comparar, dá, se eu fizesse há tantos anos, dava 900. Estava mais ou menos 900. Muito bem. E, de facto, o programa Imagens de Marca é uh, semanal também. Sim, faz sentido. E faz tanto sentido Não, que essa tua energia intuitiva é tão espetacular que a resposta está... Uh! Certa! Muito bem. Se não gostar disso, está reunido. Está. Muito bem. Portanto, neste momento vocês acertaram em todas. Também para dar aqui uma, para dar aqui uma informação uhum. extra, uhum. o Imagens de Marca faz 18 anos e está há 930 semanas consecutivas no ar e conta já com 2.800 reportagens e mais de 5.000 entrevistados. É muito. É muito Portanto, é muito, é muito. E é uma história muito bonita que o Imagens de Marca está a construir. Portanto, primeira ronda correu muito bem, vocês conquistaram a pontuação máxima. Se calhar agora vamos para a segunda ronda. Pode ser? Vamos lá! Vamos para a segunda ronda? Vamos! Em 3, 2, um, segunda Não. ronda! <risos> Vamos então para esta segunda ronda que eu vou fazer perguntas sobre o Imagens de Marca e o Empower Brands Channel, ok? Uhum. Este é o universo de perguntas. Primeira pergunta para ti. Vamos. Fernanda Alvim. Qual destas assinaturas nunca fez parte da estratégia de comunicação do Imagens de Marca? Vou já dizer que vou acertar. Calma. Manda. Primeira opção. Não contamos apenas as histórias, vivemos as experiências. Hipótese B, tudo começa aqui. Hipótese C, a vida é uma marca. Hipótese D, daqui ao futuro vai uma ideia. A B. Tudo começa aqui? Nunca fez parte. Tens a certeza? Um slogan. Uhum. Esta nunca fez parte, as outras sim. Sim. Também, a a Ligadeira também podia não ter feito parte. Era do futuro e tal, um bocado lamechas. Mas, daqui é... ao futuro vai uma ideia. Mas é verdade, daqui ao futuro vai sempre é, uma ideia. Mas, não é? mas podem ter sim. Tens mais 3 segundos para é responder? Essa. Começa aqui. Qual? Tudo começa aqui? Sim. Então vamos trancar. Não! Não, afinal, mudei. <risos> então mudei. qual é? Tens afinal, que dizer. Mudei. Qual é então para ti? É, é, é entre A e a B que não, não, não se querem assistir. Qual destas assinaturas nunca fez parte da estratégia de comunicação do Imagens de Marca? Tu achas que é tudo começa aqui ou não contamos apenas as histórias, vivemos as experiências? Essa, essa nunca fez. Não contamos apenas histórias, hum. vivemos as experiências? Sim. Todas as outras fizeram parte? Sim. Tenho que escolher uma, tenho, tenho, tenho que deixar uma de fora, não é? Então Eu escolhes deixo... essa? Escolho. Muito bem. Então vamos trancar a resposta A. Na opinião do Fernando Alvim, esta não. expressão, esta assinatura, nunca fez parte da comunicação do Imagens de Marca. Nunca fez. Ele não anda a estudar. Porque a resposta está errada. Está errada. Está errada. Não fica. Então. Estou Então. Queres que eu te diga? Meu querido Fernando Alvim. Estou revoltado. Queres que eu te diga qual era a resposta qual certa? É? Não me digas que, que era a outra. O que não? Tu não acertavas mesmo ah, que dissesse okay. a outra. Tô. Porque a resposta certa era a resposta C. A vida é uma marca. Esta nunca foi uma não. assinatura ah. do Imagens de Marca. É, Todas as outras foram. 
Sendo que o Tudo Começa Aqui é a assinatura que celebra este ano os 18 anos do Imagens de Marca. Então, nesta segunda ronda não acertaste, hum. vamos ver uhum. então se a nossa Rita agora ganha, ganha avanço. Okay. Segunda pergunta, Rita. Certo. Qual é a cor do logotipo do Imagens de Marca? Hipótese A, amarelo. Hipótese B, branco e azul. Hipótese C, vermelho. Hipótese D, verde e branco. Tens 30 segundos a partir é de agora. É o vermelho? É o vermelho? O fogo está-me a dar uma beijada, acho que é vermelho. o arco-íris. É vermelho? Não é? Espera aí, deixa-me pensar. É, vai, eu digo. É, porquê? Vermelho é a cor do coração. Eu não sei, porque estou com uma ganda branca. Mas lá está, a tua energia intuitiva leva-te para isso. Para isso. Ui, é? a Rita Ferralvin está a ganhar vantagem. Está certa! É! Ah, que bom, que bom, que acertou. Está certa. 10 pontos para a Rita Ferralvin nesta segunda ronda com perguntas sobre o Imagens de Marca e o Empower Brands Channel. Muito bem! Estás a gostar? Eu, eu, eu Calma estou... que eu vou apanhar já, Rita. Bem, isto agora está Não a ficar interessante. Assim. Agora tens que recuperar, Alvin. Bom, Vamos recuperar. a isso? Próxima pergunta certo. para Fernando Olha. Alvin. Qual é a série original do Empower Brands Channel que desafia os diretores de marketing a viver a experiência de serem jornalistas por alguns momentos? Adoro essa rubrica. Hipótese A, ah, então é <risos> Mas olha que tiver... Olha, então se calhar nem duas hipóteses. Não, 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 Hipótese D, Weekly Thoughts. É a primeira, não sei o que é mix. Não sei o que é mix. Então é o quê? Não sei, é que primeiro disseste. Mas não sei é que... por M. M. Martin Mix. Martin Mix. Mix. Martin Martin mix. mix. Publicidade. É. Tens Martin a certeza? Mix. Não tenho, mas é. É o teu feeling. É, é, o, feeling. é o meu feeling. Martin Mix. Hum... <risos> Qual foi? Diga. Então se, se é. <risos> Diz-me que eu estou de lembras, merda. Estou lembras, a começar a ficar nervoso. Lembras-te de algum programa em especial? Eu uh, lembro-me do primeiro. O primeiro é repetível. É? Era, sim. Foi sobre o quê? Foi sobre uh, o, ma o, o mix marketing. do marketing. Estás o a ver? mix do marketing. Foi muito engraçado que era o marketing, mas <risos> a versão mix. E eu tenho Por acaso a... não estava à espera. E muito eu tenho engraçado. a certeza que isso ficou na tua memória. <risos> ficou, ficou. Uma coisa é certa, tu disseste que a resposta certa é Marketing Mix, eu já mandei bloquear e a resposta está... Tchan, 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 tchan... Certo! Certo! <risos> eu sabia! Eu adorei o Marketing Mix! Está certa! É o nome da série do channel que dá a oportunidade aos diretores de marketing de fazerem entrevistas a personalidades que admiram vestindo a pele de jornalistas. Portanto, ah, são os ideia. responsáveis, os diretores de marketing, que entrevistam personalidades que eles admiram. Muito engraçado. Pois, muito bem. Olha, o que é certo é que tu acertaste. Portanto, isto agora está renhido, Rita. Vamos não, lá. não, continua a ganhar. Ela continua a ganhar, Tem que mas... Agora, não é? é? Muito bem. Vai ter que ser. Não vai acontecer. Esta última pergunta é muito importante, porque se a Rita acerta, ela continua em vantagem. Vamos lá, Vamos lá. Rita. Última pergunta da segunda ronda. A série Mudar para Melhor é protagonizada por Fábio Coentrão, hipótese A, hipótese B, Fátima Lopes, hipótese C, Diana Chaves, ou hipótese D, Isabel Silva? Eu já sei, por acaso sei. Sabes? É a Fátima Lopes. É a Fátima Lopes! Está certo! Bora dançar um bocadinho isso. É, por hoje, por hoje. Aliás, é muito divertido. Este programa é apresentado pela Fátima Lopes. Chama-se a série é Mudar para Melhor, que soma já Desculpa. com mais de 390 mil ah, visualizações. Portanto, é um sucesso garantido. Sucesso? Tu ainda não viste? Tens que ver. Ah, é maravilhoso. Ver. Olha, tenho... e o primeiro episódio é muito giro. É. E mais não digo. Não te posso contar. Eu gosto muito tudo. Da, da, da Fátima Lopes. Tens que subscrever muito o canal. Muito simpática. Não. Pois é. Gosto mais que a estilista. É? Não. Ok. Gosto das duas. Ok. 
Muito é mais. mulher, ele gosta de qualquer mulher. Pois, não é verdade, amigo. Pois, pois. Posto isto, vamos então fazer um balanço. Neste momento, o Alvin tem 30 pontos. Yeah. Quero ouvir essa animação. Mais um bocadinho. Yeah. Exatamente. Pois é. E agora quero ouvir ainda mais essas vozes, porque a nossa Rita, neste momento, se tu estás com 30, a Rita está com 40. Pontos! Muito bem, duas rondas já estão feitas, vamos agora para a terceira ronda. Mas esta terceira ronda é muito especial porque é um blind test. Vamos a isso! Em 3, 2, 1... Isto é muito simples, Fernando Alvim. Tu agora vais escutar umas vozes... Eu às vezes escuto vozes. <risos> Exatamente. É? E agora vais escutar algumas vozes e depois eu vou-te fazer uma pergunta e tu vais ter que identificar essas vozes. Mas vamos por partes. Primeiro escuta. Vamos lá. Não gostamos de ficar quietos, não gostamos de dar dados como adquiridos e tentamos sempre procurar inovar. Primeira voz. Hum. Conhece esta voz? Calma. Vamos à segunda. O conceito de aproveitamento máximo inspirado nos aviões, na primeira classe dos aviões, distingue-se mais no conceito do que em coisas diferentes. Isto é uma tábua de engomar, uma coisa que existe em muitos hotéis, mas é o aproveitamento do espaço. Ok, tu agora vais dizer as hipóteses. E agora vou-te fazer a pergunta. Tu ouviste estas duas vozes, portanto, qual destas vozes faz parte da equipa de jornalistas do Imagens de Marca, a primeira voz ou a segunda voz? A segunda. Esta que acabamos de ouvir? Sim. Tens a certeza? Tenho. Mas porquê? Intuição masculina. Não respondendo, achas que esta intuição está certa, uhum. Rita? Uhum. Portanto, vocês acham que esta segunda voz pertence a um elemento da equipa do Imagens de Marca? É exatamente isso que chamamos. Vocês têm a certeza? Temos a certeza absoluta. Tens a certeza? Esta uhum. pergunta não é para ti. Uhum, Pronto. Tenho. Então deixem-me dizer-vos que a resposta está tá. errada. <risos> pois, diz lá porque é que está errada, Rita. <risos> está errada. Como é que está errada? Porque esse é jornalista da SIC Notícias e não da imagem de marca. Esta segunda voz é do Lourenço Medeiros, o autor da rubrica Futuro Hoje. Na SIC. Ah. A primeira voz pertence ao Fernando Paula, que é o diretor editorial do Imagens de Marca. Portanto, tu irias por exclusão de partes. Claro. Não reconheceste a primeira voz? A primeira voz. reconheci a segunda, que foi onde eu trabalhei. Pois, muito bem. Ah, ela está em vantagem, é. claro. Vantagem. Olha. Em vantagem. Olha, estudasses. Olha. Estudasses. Ora bem, zero pontos. Vamos agora para... A próxima pergunta para a Rita Ferro. Olha, isto está complicado para os teus lados. Bom, já vi a minha vida melhor, já. É, não é? Mas não desistas, a esperança é a última a morrer. Não vou desistir, não. Rita. Hum. Estou contente, não é? Entrou claro, a... está Entrou tudo a correr bem. Campeão. Entrou a campeão e agora está ali. É assim, murchinho. Olha, vamos escutar uma parte uh, de um dos episódios do Martin Mix. Ok? Adoro o Martin Mix. Bem sabemos, ele queria, uh, bem sabemos. Pergunta, ele queria. Vamos escutar. A arte já é em si uma, uma, uma ruptura, quer dizer, qualquer pessoa que vai estudar no, no, numa, numa sociedade uh, uh, fortemente produtiva. Ui, esta é a voz de um dos convidados que foi surpreendido na série Marketing Mix. Uhum. A que personalidade pertence? Ei. Portanto, esta voz é de alguém, de uma personalidade conhecida e o diretor, neste caso posso alguém dizer aqui que o diretor de marca porcos. e comunicação da Vortan, que neste caso é o António Fuseta da Ponte, uh -huh. posso dar aqui esta pista, ele entrevistou esta personalidade. Ah, ok. E portanto, eu quero saber que era esta voz que estávamos a escutar. ajudas. Hã? Vou ter ajudas. Não, agora te... eu já te estou a dar esta ajuda. Eu Queres ouvir outra vez? Quero ouvir não. só mais uma vez. Calma, Sim, desculpa. calma. Eu vou pedir à Sim, produção, é vamos longe. escutar uma vez mais. A arte já é em si uma, uma, uma ruptura. Quer dizer, qualquer pessoa que vai estudar no, no, numa, numa sociedade uh, uh, fortemente produtiva. 
pouco tu aleste. E, e sabes que se fechares os olhos... Tu aleste. Isto tu... é o blind test por isso. É fechares isso. os olhos, tu consegues... mais chegas. Eu apostava, se fosse eu, vou, eu posso, posso dizer, dizer. Ramalhianos. Espera aí, vou fazer um... Se ele acertar, é um empate. Porquê? Eu dou-te essa vitória, ah, se é? acertar, eu dou-te. Ah, subiu a parada! Ah, é? Bim, 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 bim. Então, mas espera, então não é Ramalhianos. Tipo, sei assim que... ganhava, não é? Assim ganhava. Mesmo perdendo, ia ganhar isto. Sim. Certo? Estou-lhe a dar a hipótese dele a se acertar, estamos, temos um empate. Eu, para mim é o Pedro Nuno Santos. Quem? Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos? Ele deve estar a falhar tipo um nomezinho qualquer, porque é distraído. Deve estar assim. Hã? Eu posso dar mais uma dica. Tem pronúncia do mundo. Ah, que dica, Alvin, não é? se tu não ah, disseres... Agora, portanto, só, portanto, 4 milhões de portugueses. Alvin, se tu não deres uma, uma resposta, é certo que vais perder este desafio. Ah, ok, está bem. Portanto, arrisca, porque quem não arrisca, Tem não pisca. É. Rita, tu não sabes? Não sei. Temos que... É o... Uh... Já passaram uns 30 segundos há é... muito tempo. É o... Uh... Uh... Manuel Serrão. É o Manuel Serrão. Manuel Serrão? Não. Vamos fechar. É o Miguel Guedes. Miguel Guedes ou o Manuel Serrão? Miguel Guedes. Miguel Guedes? Nem é o Miguel Guedes nem o Manuel Serrão. Vamos fechar. Olha, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Não vai ser tão não vai? Aposto que é muito Vamos difícil. fechar estas duas personalidades. Podem ser porque ambas estão erradas. Está mal, está errado. A resposta... Olha, outra vez. Não queres saber qual é a resposta correta? Quero. Quero. Era o Pedro Brunhosa. Não era. Era o Pedro era. Brunhosa. Escutem. Ele está com uma voz diferente. Vou Desculpa. pedir à produção. <risos> podem colocar outra vez esta Brunhosa. voz para nós ouvirmos e percebermos Ei, como... Ele perdeu o sotaque. Não. A arte já é em si uma, uma, uma ruptura, quer dizer... Qualquer pessoa que vai estudar... Pois, vocês é. discordam, Isto não é o Pedro Brunhosa. Isto não é. Não é o Pedro Brunhosa. Ah, não é. Não é. Não é. Por ele. Para Bom, mim não é o Pedro Brunhosa. Peço imensa desculpa, mas vou colocar ordem. A resposta certa era o Pedro Brunhosa, mas contas feitas, a verdade é esta. A Rita foi maravilhosa, deu-te aqui uma oportunidade que tu não soubeste aproveitar, mas deste Alguma o teu melhor. Vez, já deste tinha... o teu melhor. E agora vamos àquele momento mais aguardado. Eu quero muito fazer isto, que e é... Eu? Vocês vêm ter comigo, porque eu vou anunciar oficialmente a vencedora. Olha, assim, olha. Venham ter comigo. Isso! Não, não, não. Tu tens que ir para ali, peraí. Vais ali, peraí. Agora vamos lá. Então, ora, venham aqui ter comigo. Aqui estamos nós. Porque eu vou anunciar oficialmente a grande vencedora, Rita Ferro, ao vivo! Parabéns! Deixem-me dizer-vos, na verdade, que estamos... Estamos todos de parabéns, ah, pois é. porque sim, sim, sim. aqui o que interessa realçar é que somos todos fãs do Imagens de Marca e também do Muitos Empower parabéns. Brands Channel, que estão de parabéns. E assim chega ao fim o primeiro episódio deste duelo de fãs. E quanto aos vencedores, porque somos todos vencedores... Eu? Exato, a Rita é vencedora, mas tu também podes ir. Também sou vencedora, não é? Podes, e por isso mesmo, podem os dois ir até vorten.pt e irem à procura daquilo que vocês querem. Podem encontrar tudo e mais não sei Verdade. o quê. Verdade. É, exato, podes encontrar lá tudo. Olha, se quiseres, podes encontrar umas luvas de boxe, podes ah. encontrar um equipamento de boxe para o Uma próximo duelo de fãs. Ah. Não sei, isso eu não sei, mas quem sabe. Eu? Olha, este programa está lá. Verdade. Está lá tudo. Oh, que engraçado. Subscrevam-me no canal, pesquisem também em Vorta.pt e nós vamos voltar muito em breve para o próximo duelo de fãs. Tá, é